Habari za wakati huu karibu katika mezani ya wiki. Mimi ni Faradia Sendegia. Kipindi hiki kinakupa nafasi ya kujadili moja kati ya hoja ambazo zimekuwa ni gumzo katika wiki inaomalizika. Na ifahamike kwamba Tanzania tukio kubwa ambalo tunataraji uh, litokea hapa ni Oktoba 28 ambapo Tanzania watafanya uamuzi. Uamuzi ambao unaonesha mustakabali wa maisha katika kipindi cha miaka mitano ijayo kwa uongozi wa masuala ya kisiasa. Viongozi mbalimbali wagombea wa nafasi mbalimbali wamejinadi katika majukwaa na miongoni mwa hoja nyingi zilizojadiliwa ni pamoja na swala zima la ajira kwa vijana. Hadi nyingi zimetolewa uh, katika eneo hilo. Na hapa studio tunajaribu kuliangalia jambo hili uh, kwa undani zaidi katika jicho la kiuchambuzi. Hapa studio tumemalika David Kafulila, huyu ni mwanasiasa wa zamani. Karibu sana bwana David. Mm, sana sana. Uh, lakini pia tunaye Dr. Wilhelm uh, ngasami yako huyu ni muhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam shule kuu ya uchumi karibu sana Santa labda nianze kwa uh, mtaalamu wa masuala ya uchumi swala la ajira kwa mapana yake limekuwa likizungumzwa situ kwa Tanzania hata katika mataifa mengine hata yaliyoendelea linazungumzwa kwa kwa mapana na inaonekana ni changamoto ya ina ukubwa wake katika jicho la la kiuchambuzi yani ni swala mtaalamu wa masuala ya uchumi ni nini ambacho unakiona kikifanyika tunaweza kuwa na nafasi ya kujivunia na kuwafanya kundi hili kubwa la watu ambao ni vijana wakawa na, na tija kwa maana ya kuchangia uchumi wa taifa e, asante sana ndugu mtangazaji kama ulivyosema swala la ajira kwa vijana katika taifa lolote ni swala muhimu na mtambuka kama tunavyojua Ukiangalia sensa ya Tanzania ya mwaka F12 na kumi, vijana wenye umri kati ya miaka 15 paka 64 ambao ndo tunaita working age population au wale vijana ambao tayari ndio nguvu kazi ya taifa ni asilimia mbili Kwa ni kundi kubwa. Vile vile ukiangalia vijana wanaomaliza kuanzia primary secondary mpaka chuo kikuu wanaoingia kwenye soko la ajira ni karibu vijana milioni moja kila mwaka. Kwa maana ni kwamba serikali yoyote ambaye ipo madarakani ina wajibu kuhakikisha kwamba inatengeneza fursa ambazo hawa vijana wanaotoka mashuleni na vioni wanaweza wakazitumia. Na tukumbuke kwamba taifa lolote linalo tengeneza vijana wengi kiasi hiki wanaoingia kwenye soko la ajira wanapokosa shughuli ya kufanya unatengeneza e, kitu ambacho ni hatari sana katika uchumi kwa mfano tukiangalia mataifa ya nje za Uarabuni enzi za Arab Spring kulivyokuwa na machafuko kule Tunisia wapi Misri ilitokana na kuwa na vijana wengi ndio wengine wamepata elimu lakini wanakosa fursa wanakosa ajira. Kwa hiyo kwa mgombea yote makini au chama chochote ambacho kitaingia madarakani kwa idadi ya vijana tulionao ajira ni ajenda muhimu sana. Mm -hmm. Yeah. Kuwa ajenda ni jambo moja lakini yeah. uhalisia wake ili ilete matokeo ni jambo jingine. Mm -hmm. Kafulira umefuatilia uh, majukwaani. Mm -hmm ukisikiliza uh, kauli zinazotolewa majukwaa. Mm -hmm. Anachokisema daktari hapa hizo fursa ambazo tunategemea zitengenezwe unaziona mm. katika jicho hilo uh, uh, katika uhalisia wake ya yeah, labda niseme kwamba eh, kutatua tatizo la ajira eh, hakuhitaji haku, ufumbuzi wa aina moja mm -hmm. eh, kuna, kuna kuwa na ufumbuzi wa aina tofauti tofauti kutokana na sababu ili wapelekee ukosefu wa ajira hizo Naisema hivyo kwa sababu e, inawezekana fursa zikawepo na 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 na, na wahitimu wa, 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 wa wakawepo wengi mtaani lakini wakawa hawana uwezo wa kuzichukua hizo fursa. Sasa e, ukosefu wa ajira wa namna hiyo ni kwamba umetokana na kuzalisha wasomi ambao hawaendani na mahitaji ya soko. Nilikuwa na nasoma kitabu hiki cha e, industrialization journey 2016 to 2056 yani e, ni kitabu ambacho kiliandikwa na na, na kina Ali Mufuruki marehemu kinaeleza namna gani ambavyo moja ya mambo ambayo yameelezwa mle ndani ni, ni, ni umeshare ume ripoti moja ya e, Tanzania e, 
Employers Association hii shirikisho la waajiri Tanzania mm -hmm. ambapo katika taarifa yao e, ile ya, ya, ya waajiri inasema kwamba takriban 30% mpaka 40% ya kazi ambazo zinatangazwa e, kwenye makampuni makubwa zinakosa wataalamu wenye sifa mahususi zinakosa watu ambao wana skills e, mahususi wana, ma, wana, wana sifa mahususi kwa ajili ya nafasi hizo sasa hiyo ina maana gani wakati mtaani kuna vijana wengi e, ambao wanatembea wana na vieti wanatafuta ajira sio Tanzania peke yake nilikuwa nilisoma ripoti moja ya Dr. Eli Kihunisheki alifanya utafiti kuhusiana na masuala mazima ya e, ya ajira na uchumi taarifa yake ile inaitwa e, knowledge capital for nation akawa amefanya utafiti kwenye nchi za Amerika ya Kusini e, Colombia, Peru pamoja na Argentina ikabainishwa kwamba takriban asilimia 40 mpaka tisa ya ajira ambazo zinatangazwa na makampuni kwenye nchi zile zinakosa e, wataalamu wenye sifa mahususi ile hali mtaani Watu, kuna, wa. kuna, kuna vijana wengi wanatembea wana vieti watafuta ajira sasa ukosefu wa ajira wa namna hiyo ufumbuzi wake ni kutafuta e, e, ni kutengeneza mazingira ya vyo vikuu au vyo ambao vinatengeneza hawa wataalamu e, viwe na, na forum na, na waajiri ili kusudi e, dokta hapa wanapotengeneza vijana kule chuo kikuu wao wanapata feedback wao wanapata mrejesho kwa kwamba kijana mlimleta azam kwa kwamba huku sokoni tunahitaji watu sokoni, wana, wana amepungukiwa moja, mbili, tatu. Mm -hmm. kwa kwa vyuo vinavyo vyuo vinavyopata mrejesho huo vina, vina, ina, 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 inasaidia wao kurekebisha zile 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 zile, 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 zile content modulu zao zile ambazo wanazitumia wana, wana kutengeneza ili kusudi watakapotoa product nyingine watakapopeleka vijana wengine huko mtaani mm wasiwe na mapungufu yale yale ambayo huko e, huko wale wa awali walikutana nayo. Kwa hiyo kuna kuna sura hiyo ya kwanza ambayo e, ni, ni, ni kosefu wa ajira unaotokana na mismatch kati ya soko la ajira na wana watengeneza e, e, hawa vijana kwenda kwenye kwenye kwenda kwenye soko la ajira. Mm -hmm. Sasa hiyo hiyo hilo ni tatizo liko sehemu kubwa duniani na, na Tanzania haiwezi kuwa nje ya hapo lakini inazidi kuwa kubwa kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya teknolojia. Kwa maana kwamba teknolojia inavyozidi kubadilika mahitaji ya 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 ya, ya mwajiriwa huyu yanabadilika. Ya mm -hmm. Na yanabadilika kwa sababu e, teknolojia inakwenda ikibadilika. Nilikuwa nasoma ripoti mm -hmm. moja ya mwaka 2017 walitoa kwenye World Economic Forum. Wanasema kwamba vijana yaani watoto ambao wameanza darasa la kwanza mwaka 2017 asimia 64 watakuja kufanya kazi ambazo haziko duniani. Sasa kwa hiyo hata ile topic ya kwamba what are you going to be? Mm -hmm. kwamba ilikuwa darasa la 5 wakati sisi tunasoma, kwamba unapenda uwe nani? Unataja kazi ambazo unaziona. Lakini kumbe huko tuendako ni kwamba kuna kazi nyingi ambazo zitakuja kuwepo huko ambazo leo hazipo na kwa sababu hiyo inahitaji e, vyuo vyetu e, viende kasi viende viendane na kasi hiyo ya mabadiliko ya dunia e, e, kwa, ili kwa kuhakikisha kwamba vijana ambao wanatengenezeka hapa wanafiti kwenye soko la ajira kila wakati kwa upande mmoja kwa upande wa pili vijana wenyewe sasa ambao watakapopata ajira lazima wawe na kitu kinaitwa long life learning wewe kusoma au kujisomea ni maisha yao eh? kusoma au kujisomea ni maisha yao kwa sababu gani kwa sababu kama haujisomei upo hapa hasa umeajiriwa baada ya muda fulani utapoteza uhalali kwa sababu utashindwa ku match utashindwa kuendana na mabadiliko yale so, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo eh, ni kwa soma ripoti moja ya eh, mtaalamu mmoja wa Marekani anasema kwamba eh, kwenye dunia ya mapinduzi ya nne ya viwanda illiteracy yani ule ujinga hmm. umeondoka kule kwenye KKK E, ele kusoma kuandika na kuhesabu umeondoka kwenye kutokujua kusoma kuandika na kuhesabu illiteracy kwa maana ya ujinga kwa sasa hivi ni kutokujisomea kila siku yani unaweza kuwa na phd unaweza kuwa <laughs> profesa unaweza kuwa na masters kama hauna hiyo e, long life learning kama hujisomea unapoteza uhalali una follow kwenye kundi la 
illiteracy kwa maana ya ujinga. Sasa unaweza unaweza ukachukua tu mfano, ukajua tuna wajinga kiasi gani kwenye nchi za dunia ya tatu. Lakini mm. nimezungumza hiyo kama sehemu ya kwanza ya tatizo la ajira. Lakini tatizo sehemu ya pili ya tatizo la ajira eh, inatokea kutokana na utengenezaji eh, wa fursa na na, 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 na inatokea mm. kutokana na eh, hali ya uchumi katika kila mm. labda wakati. Labda kafla nilichukua ile hoja ya kwanza ambayo umezungumza vizuri na bahati nzuri tunamwadhiri hapa mtengenezaji wa vijana ambao tunawasubiri huko kwenye ajira uh, kwenye hili la mismatch kwamba tunamzalisha mtu ambaye uh, kiingia sokoni soko lina linamkataa na kafuria anasema labda tungeanzia sokoni soko liseme mahitaji ndio tafsiri kwamba ukiwaleta waajiri ndio soko lenyewe karibu ya yeah, idea ile alichokuwa anazungumza ndugu yangu kafulila hapa ni kwamba practically takiwa vio vingi tufanye kitu kinachoitwa labor market needs assessment tu twende sokoni tuangalie soko linataka nini tukishajua soko letu la ajira linataka watu aina gani tubadilishe zile curriculum zetu ziendane na mahitaji ya soko sasa utakuta vio vingi curriculum zinakaa miaka mitano mpaka kumi. unafundishia curriculum ile ile. Wakati sokoni mahitaji ya soko yamebadilika. Kwa hiyo maana utaendelea kuzalisha watu ambao hawana zile skills zinazotakiwa sokoni. Tunakuwa mawapi sasa? Kwa hiyo matokeo yake ndo tunakuwa na kitu kinaitwa skills mismatch. Mm. Katika kile kinachotakiwa sokoni na kile unachokizalisha. Na haya yote ni vitu ambavyo vinahitaji kuwekeza kwenye utafiti. Je, ni kwa kiasi gani tunawekeza kwenye utafiti kuhakikisha kwamba tunajifunza soko linachokitaka na tuna reflect kwenye curriculum zetu ili tuzalishe product tunazozitaka. Kwa mfano, nilikuwa naangalia makala moja juzi CNBC. Mchuano ulioko kati ya China na Marekani kwenye teknolojia. Hii fourth industrial revolution wanasema mataifa ambayo yatakuwa katika frontier kwenye masuala ya artificial intelligence kwenye 5G ndio yatakayoongoza dunia je huku kwetu Afrika na Tanzania kwa upande wa artificial intelligence tumejipanga vipi wenzetu sasa hivi wameanza kuzalisha magari ambayo yanajiendesha yenyewe kwa kutumia artificial intelligence ndicho anachoonya kafurio kwamba unasema unata, unataka kuwa nani alafu baada ya kufika kuna kuta hiyo kazi haipo tena haipo tena <laughs> maisha yashabalika kwa moja kwa moja labda hiyo hiyo pia ni mbake umeuza swali moja kwa dokta kwamba tunakwama wapi ehe tunakwama wapi na nadhani tuna tuna tunaposema tuna, sio kwamba tumekwama mbake hmm. maendeleo ni ni, ni ni hatua na haya mataifa yanatofautiana kwenye hatua za maendeleo kwa kweli uh, kinachofanyika saizi china au amerika kusema kwamba na sisi tukifanya kwa sasa hivi au wekezaji kwenye 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 utafiti kiasi ambacho wanakitumia na ukilinganisha na sisi kwa vote vile tukiwa realistic kwa maana kwa, kwa, kwa kuangalia uhalisia kupata kuwa na tofauti lakini je kuna juhudi gani ambazo sasa zinafanyika moja ya kitu ambacho kinaonekana kwa mfano tupo kwenye uchaguzi huu chama cha mapinduzi mgombea wake ameahidi kwamba moja ya mambo ambayo atakwenda kuyafanya ni kubadilisha mitaala kitu ambacho dokta hapa amelezi kwamba kuna haja ya kubadilisha mitala. Kumbe kitu ambacho daktari anazungumza kuhusu haja ya kubadilisha mitala ndicho ambacho chama cha mapinduzi kupitia mgombea wake ambaye ni eh, Dr. John Pombe Magufuli amezungumza kwamba wanakwenda eh, baada ya uchaguzi kupitia mitala ili kusudi iendane na mahitaji ya soko. Lakini zaidi akasema kwamba msisitizo mkubwa utawekwa kwenye vyuo vya kati ili kutengeneza watu ambao watafanya watafanya kazi moja kwa moja kule sokoni. Nilikuwa natazama kama mwaka jana ndani China walifuta vyo vikuu kama mia sita. wakavibadilisha vyo vyo vya kati. Lengo lake ni kwamba waliona kwamba kule sokoni tunahitaji watendaji zaidi kuliko mameneja. Unajua vyo vya ngazi ya juu e, vyo vikuu wanatengeneza watu wa kusimamia. Hivi vyo vya kati wanatengeneza zaidi watu wa kutenda. Kwa hiyo e, msisitizo wa, wa kwenye irani ya chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi huu ni kwamba wataongeza nguvu zaidi kwenye vyo vya kati na vile vile kwa impact hawa watu na skills ambazo zinakwenda kutumika moja 
moja kwa moja yani e, kwamba kuna, kuna tuna, tunahitaji watengenezaji wa mitumbwi e, tunahitaji sijui mafundi wa namna wana fulani kwa hiyo e, vyo vya kati hivi vinakwenda kufanyiwa mapinduzi ya namna hiyo na zaidi e, kwenye ilani ya chama cha mapinduzi imeahidiwa kwamba wale watakokuwa wanaitim vile vyo vya kati watakuwa wanapewa mitaji katika mfumo wa material kwa maana ya zana e, kwamba wewe tumekutraini tumekufundisha kwa mfano e, masuala ya ufugaji eh ufugaji wa, wa nyuki sasa umemaliza hapa tunakupa zana zitakazoweza kukufanya uende uka ukajiajiri kwamba wakati unasubiria kupata ajira lakini vile vile unaweza ukajiajiri na inawezekana kabisa ajira takapokuja wakati huko unajiajiri unaweza ukaikataa kwa sababu utaona kwamba unachokipata hapa ukinganisha na hicho cha mshahara huo pengine ni kidogo Una, unaishia kukataa kwa sababu unakuwa na uwezo wa kubageni. Ukiwa desperate mtaani unasubiria ajira miaka saba, miaka kumi, unaweza kukubali mshahara wote ule. Lakini kama umetoka chuo na umewezeshwa kama ambavyo inaeleza ndani ya chama cha mapinduzi sasa hivi kwamba watapewa vifaa wewe unatoka kwenye ufundi wa Selemara umekuwa trained umetengenezwa kwenye ufundi wa kutengeneza furniture. Kwa wanakupa vifaa kwa manenda ndio 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 mkopo ambao umepewa wewe hmm. nenda sasa ukaanze e, e, maisha kwa wakati unasubiri kuajiriwa in case ukipata ajira e, lakini hauwezi kuwa desperate mtaani kwa sababu utakuwa na, 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 na kazi ya kufanya kwa kwa namna moja ama nyingine ninaiona ilani hii ya chama cha mapinduzi e, kwenye eneo hili la kuondoa ajira ambazo zinatokana na mismatch ambazo zinatokana na kuto kutokufanana kuto, kuto kati ya mahitaji ya soko na eh, wataalamu wetu ambao wanawatengeneza hao vijana naona kama limekuwa taken care lime, lime, limechukuliwa kwa, 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 kwa uzito mm. ya yeah. yeah, ni kweli uki, kwa mara ya kwanza mm. ukisoma ile ilani ya chama cha mapinduzi mm. swala la utafiti na elimu limepewa msisitizo mkubwa sana mm. na kama alivyosema ndugu yangu kafulila ukiimarisha hii kada kati ya elimu hasa hizi polytechnics mm. huku ndo tunazalisha wale duas wale watendaji na kwa kawaida ukisoma kwenye mitala ya kilimu unatakiwa katika kile engineer mmoja anatakiwa awe na mafundi wanasema sio mafundi mchundo au technicians mm. anatakiwa mchundo eh, anatakiwa awe mm. nao wangapi mm. awe na wale wa chini yake wangapi sasa bila kuhakikisha tuna tunalifanyia kazi hilo swala mm. eh, kutengeneza ajira hapa kati itakuwa ni ngumu sana kwa sababu wale kwenye hizi polytechnics wanatoka na zile skills mm. za kwenda kufanya kazi mm. za kwenda kujiajiri kwa hiyo ile eneo kama alivyosema likifanyiwa kazi tuna imani na ndio vijana wengi actually uke, ukiangalia kati watoto wanaomaliza form 6 na form 4 wanaweza kwenda kwenye tertiary education ni asilimia ndogo. Kwa hiyo wale wengi wanaobaki tunatarajia waende kwenye hizi polytechnic hapa katikati. Kwa hiyo tukiweza kuimarisha ile eneo tukaimarisha hizi polytechnics hivi vyo technical vocational education centers yajiri. Mm. <coughs> Bwana Kafulira <coughs> najaribu na, na kuangalia uh, hoja inayozungumzwa jukwani leo mm. na hiki ulichomaliza kukieleza mpango ukoje mm. wa kubadilisha mtazamo mm. na kutengeneza sasa Mitala. kundi mm. eh, la watu ambao watakwenda kukutana na ajira ambazo eh, zinafanana na uwezo waliojifunza mm. jaribu kuangalia muda miaka mitano ndio tunajiandaa mm. kuanza safari nyingine mm. ya, ya kisiasa na huu utekelezaji dhidi mm. ya huu mchakato huu mm tutaona matokeo haraka kiasi gani ama ni safari nyingine ya miaka 10 ya ah nadhani na, na eh swala zima kama la kubadilisha mitala ni swala ambalo linahitaji tafiti mhm isingewezekana kwamba wa 500 imeingia hapo hapo ikaanza kubadilisha mitala mm -hmm. tafsiri yake ni kwamba imechukua muda kufanya eh, tafiti dunia duniani eh, kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza kutengeneza wanafunzi ambao watakwenda kwenye soko la ajira tunawatengeneza wawe na kile kitu kinaitwa global citizen hapo eh, dokta kazungumza hapa kwamba eh, sasa hivi kwenye soko la ajira ushindani sio tu na, na, na mkenya mgeni au mtu wa Sweden 
ushindani pia ni kati ya wewe na artificial intelligence kwamba e, kampuni binafsi inapoamua kuajiri kwa sababu yenyewe inaangalia faida inaangalia nikiweka robot hapa na nikimweka faraji hapa <laughs> ipi itakuwa na full chipa yani ipi nitalipa kidogo eh kwa hiyo unaona eh, kwamba 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 ni swala ambalo tafiti yake lazima iwe 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 kubwa ili kusudi mnapokwenda kufanya mabadiliko yale basi huo mtala uweze kuishi kwa muda fulani e, maana yake ya masivo mkifanya we, kwa, kwa kufanya utafiti wa, wa kutengeneza mtala kwa haraka ndio hiyo unajikuta umeingiza tu mtala na hapo hapo umeanguka yani huo mtala umeuingiza na hata mwaka mmoja hujapita unaonekana kwamba uko uko una, una, una how fit e, kujibu e, changamoto ambayo mlikuwa mkitaka kuifanyia kazi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kwamba mpaka Iran ya chama cha mapinduzi imeahidi safari hii. Ni baada ya, ya miaka kadhaa ya tafiti ndio maana ikaahidi sasa hivi. Na isingewezekana kuahidi wakati naingia na wakati jambo ambalo lilikuwa linahitaji kufanyiwa tafiti. Na na ma, ma, msingi wa mwingine ni kwamba e, nchi kama 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 nchi kwenye kutengeneza hizi ajira kuna kuna ajira ndio ni jambo mtambuka kama tumezunguza hapa hapa tumeangalia kwenye perspective ya elimu mm -hmm. kwamba je hii product ambayo tunaspeka mtaani zimeiva zina fit kwenye soko eh tuna mfano mzuri sisi Tanzania madaktari ambao tunawatengeneza wa binadamu wanaonekana kwenye soko la dunia wanakubalika sana ndio maana wasikia umetoroka ukimbilia Botswana mkimbilia wapi ni kwetu tunalalamika kwamba umetoroka lakini upande wa pili ina maana ya kwamba tunawaivisha tuna, tuna wameiva sana ndio maana wanaanza wakatoroka kwa sababu kama ni kutoroka hawa wengine ambao e, kwenye fani zingine hawatoroki e, ina, ina maana fulani ina maana yake pia kwao unachokisema e, upande mmoja ni hilo lakini upande wa pili ni swala zima la kutengeneza sekta binafsi itakayoweza kuajiri kwa sababu serikali kama serikali haiwezi kaondoa tatizo la ajira kwa yenyewe kuajiri kwa mfano mm. sasa hivi serikali watumishi wote wa umma wako takriban laki 5000 lakini umesikia daktari hapa anakuambia kwamba wanaoingia kwenye soko la ajira kila mwaka wako wanakaribia milioni moja kila mwaka. Sasa hii ina maana gani? Ina maana kwamba serikali kama serikali haiwezi yenyewe ikaondoa tatizo la ajira. Kwa sababu wakati na ajili, wakati watumishi wake wote wako takriban laki 5000 mshahara wage bill, mshahara ambao serikali inaulipa kila mwezi ni karibu asilimia 40 ya makusanyo yote ya kila mwezi kwamba karibu asilimia 40 ya makusanyo yote ya kila mwezi yanakwenda ya kulipa mshahara wa watumishi hawa ambao wako takriban laki 5 na 20 sasa hii ina maana kwamba hata ungesema uongeze ajira laki 5 sasa maana yake ni kwamba utatumia asilimia 80 ya makusanyo yako yote ya kila mwezi kulipa huo mshahara na bado tatizo la ajira litakuwa bado ni kubwa kwa sababu ukishawajiri hao katika mwaka huo Uh, mwaka unaofuata sasa siju si utafanyaje kwa hiyo kilichozungumzwa hapa ni kwamba uh, tatizo la ajira haliondolewi kwa serikali yenyewe kwa ajili mm. kwa serikali kujenga mazingira mm. ya sekta binafsi mm. ili kusudi iweze kushamili sekta binafsi ikishamili yenyewe ndio iajiri na ni mazingira gani hayo ambayo yatengenezwa na sekta na, na serikali ndio haya ambayo serikali inafanya kwa sasa hivi kuhakikisha umeme baki kwenye hiyo point kabla sijaenda kwa daktari hapa uh, chama cha mapinduzi kwenye majukwaa tumemmsikia mgombea aki ahidi ajira milioni nane. okay msaidie e, kuipata tafsiri yake mm. katika uhalisia mm. Mm. ajira milioni nane zinatengenezekaje ajira milioni nane kwa kwa kiasi kikubwa zinatengenezwa kwa upande mmoja na miradi ambayo inatekelezwa na serikali kuna watu wengi kuna watu wengi wanasema kwamba hii miradi e, tumewekeza sana kwenye miradi hii ya ya, ya, ya miundombinu e, lakini kwa tatizo la ajira wanasahau kwamba ile miradi ya miundombinu sehemu inatengeneza ajira eh kwa sehemu inatengeneza ajira huu jenzi tu wa Stigas Gauge huu jenzi wa Standard Gauge mm. eh umeajiri watu za takriban 1013 hizo ni zile ajira za watu ambao wako moja kwa moja pale lakini ukiondoa hao ambao wako moja kwa moja pale kila aliyeajiriwa pale ana kuna chain eh yani kuna ana, 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 ana kitu sokoni pengine ananunua mkaa maana yake ametengeneza ajira kwa huyo ambaye anauza mkaa huyo mm. ambaye anafanya anafanya ameajiriwa pale mahitaji yake yanatengeneza ajira zingine kwa hiyo zile 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 ambazo zinaonekana ni zile ambazo wanalipwa wana kupitia mradi ule lakini kwa kwa, kwa kulipwa pale 
kuna kuna biashara kuna multiply effect. kuna multiple effects kuna multiply effects ambayo inatokana na na na, 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 na mradi mmoja na, na mradi mmoja kwa hii miradi ambayo inatekelezwa na serikali ya ujenzi wa reli ujenzi wa huo mradi wa umeme e, ujenzi wa hii miundombinu ambayo inaendelea ni sehemu ya kutengeneza ajira lakini vile vile kuna ajira nyingi ambazo sasa zinatengenezwa kutokana na mapanuka kupanuka kwa sekta kama ya afya sababu sekta ya afya hatujafika hatujafika mwisho tumefanya mapinduzi makubwa sana lakini bado kuna kazi zaidi ya kufanya ambayo hiyo kazi ina maana ya kuajiri wataalamu zaidi kwenye sekta ya elimu eh tumefanya pakubwa na ndani yake kuna tatizo kuna, kuna, kuna hoja ya kuongeza hao walimu kuna hoja ya kuongeza watumishi mbali mbali kwa hiyo eh, ajira zinatengenezwa kulingana na eh, size yani namna ambavyo mnatengeneza uchumi wenu E, namba uchumi wenu unavyozalisha ndivyo ambavyo ajira zinavyotengenezeka. Kivyo kuna projection ya viwanda ambavyo vinakwenda miradi ya viwanda ambayo ipo kwenye pipe ambayo imesajiliwa TIC, ambayo imesajiliwa IPZDA na, na miradi mingine ya kiwekezaji ambayo e, iko, iko, iko inakwenda ina, ina, ina kuteka off, inakwenda kutekelezwa. Sasa miradi yote ile ukijumlisha sasa ndio projection ya kwamba okay, kwa miradi hii ya public sector, sekta ya, ya umma ambayo ni ujenzi wa leli, ujenzi wa barabara, miradi ya shule, miradi ya afya, miradi ya kilimo na kadhalika. Ukajumlisha na miradi hiyo ya sekta binafsi ambayo iko kwenye pipe ambayo inakwenda kutekelezwa katika miaka mitano ndio kwa ujumla wake inatengeneza hiyo namba ya ajira milioni nane. Ni tofauti na chama kwa mfano kama cha nilikuwa naangalia Iran ya chama cha ICT. Wanaahidi kwamba watatengeneza ajira milioni kumi. Hmm. Lakini wanasema kwenye kilimo peke yake watatengeneza ajira milioni tano Mm. akajiuliza hii ajira milioni tano kwenye sekta ya kilimo ni unaitengenezaje una yani sekta ya kilimo unaitengenezaje una ajira milioni tano labda useme kwamba wakulima wale utawahesabu kama ni ajira lakini kwa maana ya mtu kaajiliwa eh, kwamba utatengeneza ajira milioni tano nimezungumza hapa kwenye serikali tu hapa tunazungumza ajira laki tano ndio tunazo laki tano ishirini kwa ajira milioni tano kwamba mtatengeneza eh, muujiza gani wa ajira eh, milioni tano ajira rasmi unaona kwamba ni maandalizi ni maandalizi hafifu maka kilimo kinahusiana na, na, na viwanda daktari anataka kuchagia ukisema hipo yeah. ukisema hilo yeah. utajikuta kwamba kwenye sisi itakuwa zaidi kwa sababu kilimo kinategemewa na takriban 65% mm -hmm. ya Tanzania wote sasa kama ni 65% ipo kwenye kilimo afu kaihesabu kwamba hiyo tayari ni ajira zote hmm. basi kumbe namba iliyopo sasa ni kubwa kuliko hiyo inayoahidi yaani kweli ili swala la ajira kama alivyosema ndugu yangu hapa ni swala mtambuka na lazima tuliangalie kwa mapana yake vile vile kwa mfano alitoa mfano wa standard gauge rail railway imeajiri directly watu kama 1013 lakini ukiacha wale watu leo kuna wale suppliers mbalimbali ambao wamepata tenda mbalimbali kwenye ule mradi na wenyewe wameajiri pia watu wengi tu kwenye ile chain kuna wale mamalishe kwa utakuta ule mradi directly na indirectly unaweza kuwa umeajiri hata watu 1500 lakini kwa macho kawaida mtu hawezi kuona lakini maana ni nini tunapozungumzia swala la hizi ajira tunazozungumzia serikali inatekeleza miradi ya kimkakati hii miradi ya kimkakati ina lenga katika kufungua zile fursa za uchumi zinaofungua uchumi ukizalisha umeme wa kutosha kwa mfano hapa nyuma tumekuwa na matadizo sana ya mgao wa umeme tunajua biashara nyingi ndogo ndogo zinategemea umeme unapokuwa na mgao ina maana unaua zile ajira tukiwa na umeme wa kutosha tumetoka mega watu almost 1300 na kitu mwaka 2015 mpaka sasa tuko kwenye mega watu 1600 na kitu mradi wa mwalimu Nyerere Stigler Zukija tunaongeza mega watu 1215 mm. utakuta Tanzania sasa swala la mguu umeme ni historia mm. ina maana tumewawezesha wale wafanyabiashara wadogo wadogo tumawezesha hizi tunazoita biashara ndogo na zakati SMEs mm. kuweza kujiendesha na kuweza kuajiri watu wengi kadri inavyowezekana kwa hiyo tukizungumzia kutengeneza ajira lazima tuangalie kwa jicho pana zaidi. Hii miradi ya kimkaka tunayotekeleza inatusaidiaje katika kutengeneza ajira? Mm -hmm. Kwa hiyo unaweza kuona mtu anavona tuna 
kutengeneza bwawa la umeme asione kama ni sehemu moja ya kutengeneza ajira ukiacha zile ajira za watu walioajiriwa kwenye ule mradi vile vile tukija kwenye miradi kama amezungumzia ya ya afya kwa mfano tumeongeza zahanati vituo na hospitali kutoka around 1600 zahanati kama 1100 eh zimeongeza kama 1100 na kitu hizi mm. zahanati vituo vya afya na nini kuongeza zahanati 1100 ina maana unazungumzia madaktari wangapi wanatakiwa kuajiriwa manesi wangapi malabor ma technician wangapi hizi zote ni fursa za ajira tunapozungumzia kudabu shule zetu madarasa na nini zote tunazungumzia kutengeneza ajira kwa hiyo ili swala tunapozungumzia swala la ajira lazima tuliangalie kwa macho mapana zaidi ni miradi gani serikali inatekeleza ni miradi inachangiaje katika kutengeneza ajira sawa kuna kuna aina mbili tunaweza kusema ajira kuna ile ajira za moja kwa moja rasmi mimi naweza kusema na zile ambazo ni ajira ambazo sasa vijana wanajiongeza wanajiongeza wenyewe ambapo tayari sasa tumekupata mtaalamu daktari umetuandaa ili tukitoka hapa tusisubiri kuitwa ofisini kwenda kuajiriwa vijana mentality ya mtazamo wa tuna, tunawaona kwenda huko kutengeneza ajira wao wenyewe badala wao kusubiri ajira kwa namna ambavyo tunaandaa ya nadhani ni ni swali zuri kwa maana ya kwamba huko tulikotoka kwa mfano wakati wa mwalimu Nyerere nafikiri kwa mwaka 67 alikuja na philosophy ile ya education for self reliance. Mm. Elimu ya kujitegemea. Eh, eh, kwamba elimu inayotolewa hapa ni kwa ajili ya kuwezesha wewe ujitegemee. Uyatawale mazingira eh, yako. Sasa philosophy hiyo ya elimu kwa ajili ya kujitegemea mwalimu aliona miaka ile lakini kimsingi eh, eh, ndio, ndio dunia ya leo sasa Ulaya, wapi imetawaliwa imetawa na hiyo philosophy ya kutengeneza watu ambao wana uwezo wa, wa, wa kujitegemea. Sasa kutengeneza watu ambao wanaweza kujitegemea ina wadau zaidi ya shule. Yaani ina wadau ina mzazi kama mdau eh, lakini pia ina shule kama mdau na ina mazingira yenyewe kama mdau. Mwenyewe akatufanya yakuwa na anahutubia hotuba zingine anaweza kafikiria kwamba ah, rais kwa nini ameamua kuongea kuongea vitu vidogo vidogo kama hivi. Mm. Lakini alikuwa ana maana. Yaani anasema kwamba wewe kijana ume sio kijana bado ni mtoto umemaliza uko 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 darasa la tano la sita eh nyumbani kwako tu nyumbani kwenu pale tu wazazi wanza kutengenezea utaratibu kwa ma, wazazi kwa ambao wako vijijini ukawata na bustani yako una miche kadhaa ya nyanya unaweza kuwata unafuga kuku eh unaweza ukawa na una, 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 una kazi fanya ambazo unafanyishwa una, 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 una pale nyumbani ambazo lengo lake sio tu kufanya usaidie mahitaji ya nyumbani lakini lengo lake ni kukuandaa e, uwe na uwezo wa kuja e, e, kubudu maisha yako hapo baadaye. Alikuwa anazungumza e, mwenyewe anasema kwamba binti anaolewa unakwenda nyumbani kwake kijijini hakuna hata mchicha, hakuna hata msusa, yani hakuna mboga mboga ambazo zimepandwa hata kuzunguka ile nyumba. E, kwa anajaribu ku impact e, knowledge fulani kwa kwa, kwa, kwa kwa mabinti na hata vijana wa kiume kwamba e, kuna 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 mfumo fulani wa maisha inabidi muishi e, ili muwe sawa sawa na kwamba sio sahihi ya kwamba mume atoe anunue kila kitu sokoni na wakati inawezekana kuna vitu vingine kwenye mazingira yako yale yale ungeweza kuvitengeneza na kupunguza ile burden ya, ya kuingia mfukoni kwa ajili ya, ya kumudu kila kitu. Sasa unaona hotuba kama hizo ni vitu ambavyo unaweza kama kama ni vidogo vidogo lakini vilikuwa vina maana sana kwenye nyumba zetu huko vijijini huko e, tulikotoka. Kitu ambacho sasa baadaye e, hapa katikati kilienda kama kikapotea. Lakini ukitazama sasa falsafa ya rais wa sasa hivi e, e, Dr. John Joseph Magufuli ukimsikiliza mara kwa mara na unajua unavyokuwa rais wanawaambia watu kwamba unapokuwa kiongozi mkuu lazima uwe na fikra ya aina ya watu unaotaka wawe. Mm. Yaani wewe unafikiri mtanzania aweje kama mko, kama mkuu wa nchi. Sasa mimi nikifanya uchambuzi wangu kumtafsiri Magufuli kwamba anafikiria anataka mtanzania wa namna gani. Magufuli anataka mtanzania mchapa kazi. Yaani ile spirit ya kazi unaiona kwenye kila anapohutubia. Anataka mtanzania ambaye ana maarifa. Anataka sana mtanzania ambaye ana engage maarifa kwenye kufanya kazi. 
lakini anataka mtanzania mwenye uadilifu anapenda sana uadilifu anathamini sana uadilifu kwa ana, ana, anataka mtu, kijana awe mchapa kazi kijana awe na maarifa na kijana awe mwadilifu huyu ndio mtanzania ambao magufuli anamtaka na hata kwenye kampeni tofauti na wagombea wengine anaomba kula magufuli lakini anawaambia jamani msifanye kazi asiyefanya kazi hmm. na asile na kama hali afe sasa <laughs> sio mzaha mm. anakuomba kula lakini hakuahidi kwamba utaweza kufanikiwa maisha yako bila kufanya kazi, bila kufanya kazi. kitu ambacho wagombea wengine anaona ah hawa vijana hao ukiwaambia kwamba dhana ya kazi ni muhimu watapotea kwa unawaaminisha tu kwamba eh, kuna matatizo tu ya kimfumo ambayo yakirekebishwa sasa wao hata kama hawafanyi kazi wanaweza waka, 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 waka prosper tu wanaweza waka wakafaidi maisha ma, 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 maisha mazuri. Kwa sasa mm. e, ni, ni, ni kitu kama hicho kwamba e, aina gani ya kijana ambaye tunataka kumtengeneza. Nafikiri pia kwenye kwenye ilani hii kuahidi masuala ya mitala. Nafikiri mitala ni kitu broad, ni kitu kipana. Pengine ni pamoja na kufikiria e, kuanza kutengeneza e, vijana ambao watakuwa na wamejengeka kwa hizo fikra, hizo fikra. Vijana leo unakuta wengi wana smartphone eh mm. makiradi ya watu wenye smartphone kufikia mwaka juzi ilikuwa takriban milioni 23 yeah. sasa hii ina maana kwamba wako connected na dunia yani umeungana na dunia sasa wanatumia smartphone hizi kufanya nini kwenye smartphone humu kuna maarifa mengi mm. labda kwenye hiyo hoja smartphone uh, kuna jambo ambalo ange tazamani kusikia kutoka kwenu uh, tazamaji hiki ni kipindi cha mizani ya wiki mimi ni Faraja Sandigea tunaye hapa uh, David Kafulila lakini pia tunaye Dr. Will uh, Will Helm kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam hoja yeah, inayotuleta pamoja <laughs> ni swala zima la ajira na hasa katika kipindi hiki ambacho Tanzania anaelekea uchaguzi mkuu ni kwa kiasi gani uh, vyama vya siasa vime address vimelizungumza jambo hili la ajira kwa vijana ambao ni kundi kubwa ndio hoja tunazipata hapa kutoka kwa taalamu hapa. Umegusia swala la smartphone. Labda ninalileta kwanza kwa daktari hapa. Smartphone ime, smartphone imetengeneza mijadala. Na hawa vijana tunaowazungumza ndio wanashiriki mijadala. Mwalimu ukiangalia mijadala huko kwenye mitandao ya kijamii. Unamuona huyo kijana anayeshiriki mijadala hiyo kama huyo ambaye Dr. Magufuli anamtamani kumuona kama mtanzania anayemsema hapa uh, bwana Kafulila. Ya yeah, ni kweli kama tunavyosema asilimia kubwa ya vijana ndio wanamiliki hizi smartphones. Nimekuwa nikufuatilia katika makundi mbalimbali mbali. katika mitandao ya kijamii wanavyo eh, chukulia hili swala la uchaguzi unaokuja. Kwenye magrupu mengi sijaona vijana wakijadili au wakilumbana kwa hoja zaidi nukijibizana tu kwa maneno tu ya kejeli tu <laughs> lakini kuona vijana wanasimama anasimamisha hoja kwamba mgombea huyu amekuja na hoja hii naona ataitekeleza hivi huyu naona ilani yake haijazungumza namna atakavyotekeleza sio lazima la ajira huo ndio mijadala katika mitandao kwa hiyo ni eneo ambalo nafikiri pia lazima vijana wabalishe fikra na mitazamo yao ili waweze kuchambua yaliomo katika hizi sera mbalimbali mbali, na kuweza kufanya uchaguzi kwa kuwa informed na sera mm. na sio maneno sa dr kafuri hapa ametuonya tangu mapema kwamba kama huna utamaduni wa kujisomea pengine itakuwa vigumu kujenga hoja <laughs> sio yeah yeah, yeah. Kama, ume, kama kuna, kuna changamoto ya kwamba pamoja yeah. na smartphone kuwa fursa. Mimi wanasema kwamba ukizungumza elimu bure, elimu bure kwa maana ya pana ni kwamba kwa kiasi kikubwa uwepo wa smartphone ambazo unaweza uka access report za benki ya dunia, unaweza ukapata taarifa za CNN kwenye simu yako, unaweza ukapata taarifa za dunia yote kwa sehemu kubwa. Unaweza usipate taarifa tu zile ambazo E, ziko ziko classified ambazo sasa mashirika yale za siri sana mm. lakini kuna taarifa nyingi za maarifa ambazo zipo kwenye mtandao na ni bure na ni bure kwa sababu kama muda mwingi wewe uko unaangalia magupu ya WhatsApp una, unajadili mambo tu ambayo ni ya mizaha mizaha e, bando hilo hilo ungeweza kulitumia kujisomea mambo ya maana ambayo yapo 
kwenye 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 simu yako. Sasa hiyo 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 pengine kwenye kwenye ilani hii ambayo inazungumza kubadilisha mtaala, baki sasa hawa vijana ndio wapo hawa. E, kwa kwamba sehemu kubwa sio wote. Kuna wengine wako serious kweli unakusoma na unaona kabisa kwamba wakijadili unaona tofauti ya mawazo. Lakini daktari anazungumza sehemu kubwa ina tatizo hilo. Sasa namna gani hii tatizo tunaliondoa ndio system kwenye ilani inajaribu kuzungumza hivyo. Na anachosema ni kweli. Unaweza kukuta kwa mfano mimi nina, kuna wakati na, 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 na comment tunasema kwamba eh, ilani nani na, 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 naandika pengine kwamba eh, ilani ya, ya chama fulani eh, kusema kwamba ita, itaweka dhamana madini kwa ajili ya kuchukua mikopo kujenga miradi ya umeme utafiti unaonyesha kwamba huo mfumo eh, wa, wa, wa kuweka rehani madini kwa ajili ya kupata mikopo ya kutengeneza miradi tafiti zimefanyika eh, imeonyesha kwamba eh, mfumo huo ni mfumo ambao ni wagiza na umesababisha uporoaji wa rasilimali kwenye nchi za Amerika ya Kusini na kwenye nchi za Afrika kiemo Kongo kiemo eh, Sudan ya Kusini kule Amerika Kusini kiemo Venezuela kule eh, wanaonyesha kama tafiti hii ya Natural Governance Institute e, inaonyesha hivyo mtu anakuja na comment anakuambia wewe oh, 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 unatumika tu sawa sasa lakini huko kijana katoka chuo kikuu ana ana degree yaani ana comment such a play statement ah okay mtegemea kwamba pale anakuja asema hapana hiyo tafiti ambayo nimesema ya Natural Resource Governance Institute Governance Institute inayosema kwamba mikataba ya namna hiyo ambayo pengine hicho chama ambacho wao nakipinga imechukua wao walichukua au tafiti mwingine unaonyesha ubora wa jambo hilo na utafiti huo ni wa taasisi fulani umefanya hivi na hivi na hivi umeonyesha kwamba huo ni mfumo bora zaidi sasa hicho kitu hukutani nacho unapeleka una, 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 una hoja tu wewe unazungumza kwamba ah, uamuzi huu mgombea kutetea kampuni ya Symbion ambayo ilikuwa inatuibia takriban dola milioni tatu kwa mwezi eh, au bilioni saba kwa mwezi sawa na vituo 14 vya afya huyu mgombea kutetea simbioni ambayo rais wetu ameifuta tafsiri yake ni kwamba huyu mgombea haamini ha katika vita dhidi ya ufisadi mimi nimesema kama opinion sasa huyu anayekuja kujibu na kujibu kwamba sasa utaka afanyaje sisi sisi tu, tunaenda naye tu popote atakavyokuwa sasa unaweza kuona picha ya, ya kiwango rais. cha mjadala kumbe ilipashwa eh, 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 vijana vijana wetu ambao wanatengenezeka na wanatengenezwa huko eh, shuleni na vioni eh, wao ni watu ambao wanajisomea na wakati wanajisomea wanaweza wakaengage kwenye serious discussion wanaweza wakaingia waka waka kwenye mjadala ambao ni serious eh, wakiwa na input wakiwa na input ama sivyo eh, kuna mwalimu mmoja nilikuwa namsikia na anajadili akasema eh sasa mwalimu hata akifanywa interview huyu <laughs> e, kama tukiwa ni ajira za ushindani labda si tuseme ajira za wote kwamba kila mwenye degree basi tunaajiri sasa maki kuna mwingine ambayo unaona kabisa ame team ndio lakini kwa jinsi tu ya ile mental content yake ile kile kiongo chake cha cha cha, cha, cha ufahamu unaona huyu hata ikifanyika interview inaweza ikawa ika, 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 ikawa shida <laughs> daktari nirudi kwako Yeah. Tuna, tunamzungumza kijana ambaye tunatengeneza fursa na mazingira ya ajira iwe e, rasmi au ile ambayo ni yeye kujiajiri lakini uh, kafurira anajaribu kuleta hoja nyingine kwamba uwezo ile intellectual capacity ule uwezo wa vijana kujenga hoja uh, unaathiriwa una hivi namna hii sio ni mazingira sio ni kitu gani mimi ndio mnatupika huku daktari <laughs> yeah, ni kweli hiyo hilo swala kama alivyosema ni E, ukiangalia ile level ya discussions na nini vijana wengi wanavyoengage kwenye forum nyingi unaona ule uelewa na uwezo kujenga hoja umepungua sana na nafikiri zamani kwenye mashule yetu tulikuwa na mijadala mingi sana zile debates na nini na nini nakumbuka niko form 2 form gapi ulikuwa unaandikiwa kwa karatasi unaenda unasimama pale unapiga <laughs> unajitahidi unajenga uwezo tulikuwa tunasoma novo nyingi sana yeah. katika kujenga uwezo wa lugha vio vikuu enzi tuko undergraduates 
kulikuwa na fora mengi sana ambayo yalikuwa analeta mijadala mbalimbali tulikuwa tunaengage kwenye discussions sasa ili uweze kuengage discussions kama zile ni lazima usome sana kama anavyosema kafulila ili uweze kuwa na na na, na, na issues mm. za kwenda kujenga hoja kuna wanaosema kwamba aina hiyo ya mijadala imepungua ama uh, watu wamerudi nyuma kwa sababu tafsiri zinakuja za kisiasa zaidi kuliko uh, <laughs> lile ambalo ni kusudio yani mijadala aina hiyo tu ikiangalia ah ama ba kisiasa watu wanakuwa wapole wanarudi nyuma bora ya ishi unaliona hilo pia hapana <laughs> sidhani kwa sababu mimi nakumbuka pale chuo kwetu tuko unaalika wataalamu wa bobezi anakuja anatoa maada fulani hivi sasa ile maada unakuta tume tumealika walimu wanafunzi na mpaka watu wanje wanachukua kuhudhuria eh? unamleta profesa mashuhuri toka chuo fulani mtaalamu wa eneo fulani anakuja anatoa maada unamleta mwanasiasa labda mbobezi anakuja kuzungumzia masuala labda ya demokrasia sui governance na nini kuna kuwa na mijadala mipana sasa ili uweze kushiriki mijadala kama ile unavomleta mtaalamu kama yule lazima kwanza usome ujiandae uweze kwenda kakatu pale ukanyosha mkono kwa wange utaishia tu kupiga maneno uonge issues sasa mijadala kama ile huwa ni mara nyingi ni ya kitaalamu zaidi kwa hiyo element za kisiasa zidani kama zipo sana mm. yeah. kafulira unaliona hilo ya yeah, nafikiri pia eh, wakati mfani element za kisiasa labda inaweza katokea kwa sababu unakuwa hauna hoja yani huna content eh ni kwenda deep kwenye discussion ile subject kwa hiyo unatoa eh, excuse nyepesi tu kwa kwamba eh, haya ni mambo ya, ya, ya siasa naweza katoa mfano mdogo tu nilikuwa eh, na mjadala mmoja hapa wa kuhusiana na kwamba kwa nini mkataba eh, kwa nini serikali haijatimisha mkataba labda wa uh, kusindika gesi uh, mkataba wa uh, dola bilioni 30 eh? sasa eh, anakuja tu mtu asema kwamba eh, ili serikali ya 500 eh, haitaki hai, wawekezaji just a, a sweep statement kama hiyo eh? lakini ukienda kwenye mijadala sasa kwa mfano ya kitaalam ndani kabisa mimi nilikuwa nasoma eh, forum moja ya eh, the economist I mean, the petro economist Wana, wanajadili issues eh, around LNG project ya Tanzania issues ambazo ziko pale ni nini wasema bana moja sababu kubwa moja sababu ya kwa nini LNG ya Tanzania mkataba ule hujasainiwa kwa sababu rais wa, 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 wa Tanzania anataka anataka pakubwa anataka mega pakubwa eh, na kwa hiyo wale wawekezaji wanaona kama vile faida yao pengine ita, itapunguzwa na kwa hiyo wanabishana kuhusu terms za, 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 za kibiashara eh? sasa ukisoma huku 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 vijana wetu wa kawaida anakwambia tu kwamba kwa nini mkataba usisainiwe bana eh, na vinakuja vyama vingine vinasema mimi nikipewa tu serikali ndani ya mwezi mmoja huo mkataba utasaini okay, okay. kuna kitu wanaita host government agreement yes Yes. Sasa ile yes. ina define terms zote. Yep, yep, yep. Zile fiscal issues zote mm. around kuanzia kodi, mm. exemptions, incentives mm. zote mm. ndio zinazungumziwa pale. Mm. Na zile mkishakubaliana nyenye na mwekezaji ndio mm. serikali mm. mkisha sign mm. ndio wale wawekezaji wanasema wanaenda kwenye final investment decision. Yes. Kwamba yes. sasa tunawekeza. Yep. Sasa Vitu kama hivyo mwanasiasa wa kawaida anaweza tu akachukulia juu juu tu kwamba ni vya kujadili siku moja au mbili e, mkamaliza. Juzi Rais Msebi amesema hajuti kuchelewa kuanza kuzalisha mafuta na kuuza. Kwa sababu ya issue hizo hizo za host government agreement. Mambo yote ya kodi nyie mtafaidikaje wananjia utafaidikaje ndio ana, ndio anajadiliwa pale. Sasa pale kama hamko vizuri katika majadiliano yale ukisha saini ile ni kwamba ndo muuza nchi tayari ndo muuza sasa issue kama hizo huwezi kuamka leo tu kesho ukasaini hapo katikati kuna studies nyingi zinafanyika mnatumia wataalamu mbalimbali wanawashauri katika maeneo mbalimbali sasa huwezi kuamka tu leo ukasema tunasaini ule mkataba leo uganda ndo wamesaini juzi nafikiri baada ya miaka kama kumi hapo wanajadiliana tu kwa sio sio issue ndogo kama mtu anavyofikiria kwamba serikali inachelewesha kwa maksudi hapana serikali ingekuwa haitaki kuwekeza ile mradi kwanza isinge nunua ile eneo ambalo anataka mradi uwekezwe mm, mm. umeona nilikuwa naangalia Japan I mean Canada ambao wana gesi nyingi kuliko sisi 
na wana teknolojia kubwa au wame advance kwenye masuala haya ya, ya uwekezaji e, kabla yetu kwa sababu nchi ya, ya, ya siku nyingi wao walikuwa na miradi e, 20 ya LNG ya gesi walianza discussion wakamaliza mwaka 2018 mwezi Novemba katika miradi 20 wakakubali miradi mmoja tu wa kitimati wa dola bilioni 31 ambao wanaingana kama wa kwetu lakini miradi 19 waka drop wakaacha nayo serikali ya Canada inaulizwa kwa sababu gani tumeshindwana kwenye terms Hmm. Sasa hili kwa watu kwa watu watu mfano wa kwamba jambo kama hili unajua mradi kama wa uwekezaji wa dola bilioni 30 ni nusu ya uchumi wa nchi ndio mradi mkubwa wa kiwekezaji katika ukanda wote wa Afrika Mashariki. Sasa e, e, discussion zake zijipashwa kuwa 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 na nguvu ya kiasi hicho na ziwe pana kiuelewa kiasi hicho. Na kwenye agenda hata za uchaguzi watu wajadili kwa mapana kwamba kwa nini serikali inakataa ina, ina temzi hii hi, na hii na hii au kwa nini serikali imechelewa ime, ime, hapa au kwa nini serikali ile maki mtu anasema kwamba ah mbona msumbiji wameanza eh msumbiji gesi yao 85 iko kwenye shallow water ambao cost ya investment ya mimi gharama ya kuwekeza ni kama nusu ya, ya, ya kwetu kwa ambao kwa 90 gesi ipo deep sea sasa kuna discussion za, za, za namna hiyo ambazo kwa kweli kwenye siasa hazipo kisiasa kivyo ila unapeleka kisiasa kwa sababu wewe huna content yani kwa sababu kichwani mwako hausomi eh hauna ha, ha, taarifa kwa hiyo utakuja tu na sweep statements tu za kwamba eh, ni magufuli hataki uwekezaji lakini bila kuangalia eh, kwamba kuna maswala ambayo utakayo utakayo mwenyewe uelewa eh, na uweze kama hapo na opinion ambayo inaonekana uko informed badala ya kukuja na 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 na, 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 na comment ambayo ni, ni, ni iko plain iko tupu sasa tukwenda tu, tuzungumza kwamba ule ubora mm -hmm. sasa huo ubora unatengenezekaje unatengenezeka kwa kujisomea long life learning lazima ujisomee kila siku kina, kina Obama wako bize kwa naongoza Marekani nchi ya msini zile lakini kila siku anasoma peji paka msini. yani kwa, kwa, kwa uchache ajisomea sisi huku kwanza unalamika kwamba una kazi sasa unakosaje muda wa kujisomea <laughs> kina Warren Buffett wanasoma vitabu vingi kila mwezi na anamiliki makampuni across the world yani wanamiliki makampuni mengi duniani wewe we, unakosaje muda kwa hii hii tunazungumza hivi kwa ajili ya kutoa changamoto kwetu sisi vijana kwamba lazima tuongeze hiyo ali ya kujisomea kwa sababu mwisho wa siku hii taifa ni la kwetu sisi ndio tuna kesho nyingi E, wazee wetu hawa wana kesho chache sasa hatima ya taifa hili inatutegemea sisi sasa inavutegemea sisi lazima tuwe tunajiandaa kwa maana ya kutengeneza mawazo kutengeneza fikra kutengeneza fikra ni muhimu sana e, human capital ni kwa soma ripoti moja ya dr ya, ya ni, ni oxford review ya mwaka 2014 april walitoa ripoti yao moja inaonyesha kwamba katika mataifa 13 makubwa kiuchumi duniani wastan asilimia mbili ya utajiri wao watokana na human capital asilimia mbili afu asilimia tano yatokana na efficiency of institution kwamba asilimia mbili ya utajiri wa mataifa makubwa 13 duniani yatokana na ubora wa nguvu kazi afu asilimia tano yatokana na ubora wa taasisi afu mali asili natural resources zinachangia asilimia tano tu sasa ila maana gani <laughs> ina maana kubwa sana kwamba ubora wa nguvu kazi ni maarifa ya nguvu kazi ubora wa nguvu kazi ni, ni, ni nidhamu ya kazi ni nidhamu ile bidii tuseme ya ya ya, ya hiyo nguvu kazi ya huyo mtu lakini ubora wa nguvu kazi ni maadili ma, uadilifu wa huyo wa, wa huyo mtu kwa Wakisema hivyo haimaanishi kwamba hizi za nchi hazina mali asili. Na wale wana gesi nyingi sana. Eh, wana gesi nyingi tena kwa miaka mingi. Russia wana gesi wa supply Ulaya, sehemu kubwa ya Ulaya gesi yao wanatoa Russia. Eh? Marekani wana mafuta. Eh? wana madini. Eh? sio kwamba hawana. Na wao wanavyo hivi vitu. Sawa. Lakini ni kwa nini nguvu kazi inachangia sehemu kubwa? Ni kwa sababu ya, 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 ya ule ubora quality, wa, wa quality ya ya ya, ya hao workforce. watu ya workforce sasa ile quality eh, inatokana na nini inatokana na 
hiyo hizo hizo skills atengenezwe na maarifa naye mwenyewe ajiongezee maarifa. Mimi wanamwambia vijana wenzangu kwamba nikitoka chuk, ukitoka chuo kikuu na degree ile degree kwa maana ya maarifa huenda ni asilimia ishirini Lakini ile degree asilimia themanini ni kama tool, ni kama zana inayokuwezesha wewe kuvuna maarifa kwa urahisi. Kwa maana ya kwamba mimi ambaye nimeshia form 4 kuna kitabu nikikisoma siwezi kukielewa kwa wepesi kulinganisha na wewe mwenye degree. Kwa ukiwa, ukiwa na university education tafsiri yake ni kwamba una nafasi ya kusoma maarifa mengi na kuyaelewa kuliko kuliko mimi. Sasa wengi wanadondoka kwenye kufikiri kwamba unaweza masters tayari hii masters ndio maarifa. Kumbe ile masters kwa maana ya maarifa huenda ni asilimia 20 tu. Mm. Lakini ile masters ni, ni, ni tool ya kuwewe ya wewe kuvuna maarifa. Sasa hiki kitu yatakiwa vijana watengenezwe, watengenezewe waelewe hivyo. Sio motoka chuo unahifadhi vyeti ndani. Mimi ni graduate. Mimi ni graduate. <laughs> kwa hiyo baada ya muda unaweza kujikuta ukuwa na degree inaexpire inaexpire mkutano certificate <laughs> kwa sababu kichwani unabaki na certificate lakini yeah. chumbani huna maarifa una cheti mm. lakini bila shaka doctor ni lazima huku kusoma na kuzungumza kafulira kuzingatie yani uwe unasoma kimkakati sio tu kusoma <laughs> unajaribu una kusoma vitu ambavyo vitakusaidia kufanya jambo fulani sio exactly yeah. asa kwenye yale maeneo ambayo wewe ndio uli Mm. uliosomea uliobobea mm. lazima huu unasoma mara kwa mara ili kuendelea kujenga mastery yeah. ya kile ulichojifunza kule chuo yeah. lakini gazeti ni chache tunazungumza vijana kwa mapana sana uh, na mitazamo na maoni uh, bila shaka inawagusa vijana ambao ndio kundi kubwa mm. tupo katika kipindi cha uchaguzi uh, siku zimekuisha kundi kubwa la vijana wanakwenda katika kampeni na kuzisikiliza hizo sera kutoka katika majukwaa ni matarajio yetu bila shaka watu watakwenda kupiga kura sio tofauti na vile ambavyo tumekuwa tukisikia uh, kafuri atakuwa shahidi kwamba unakuta kundi kubwa la watu wamekwenda kusikiliza sera lakini si wote siku ya kura watakwenda kupiga kura daktari ungeshauri nini sasa hivi ya kwa kweli wanaoenda ni wengi wengine wanaenda kwa sababu ya ushabiki tu <laughs> sio kwenda kusikiliza wala mgombea anazungumza nini <laughs> na kutaka kujua ukiangalia wengi hata aina ya maswali wanaouliza hauulizi yale maswali ya msingi wengi wanaanza shida yetu sisi ni maji shida yetu ni nini lakini hauulizi yale maswali ya msingi kwa hiyo kana kwamba wengi wamechukulia pale mahali pa kwenda kueleza matatizo yao zaidi mm. na sio kwenda kusikiliza wagombea wanasema nini watawafanyia nini hiyo mm. ni muhimu kwa nafikiri tume ya uchaguzi na wale watu wanaoshughulika na masuala mazima ya uchaguzi waendelee kutoa hii elimu kwa vijana ili wahimizwe siku ya kupiga kura wakapige kura na sio kwenda kusikiliza tu afu wabaki nyumbani mhm dakika za mwisho hizi ah mimi ambacho ningeweza kusema kwa vijana ni kama mambo matatu jambo la kwanza vijana sisi ndio sehemu kubwa ya 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 wapiga kura na hati mataifa hili kwa sehemu kubwa yanatutegemea sisi na mchakato wa uchaguzi ni mchakato ambao unatupa mamlaka ya kuamua ni kiongozi gani aliye sahihi atakayeweza kujibu e, hatima ya, ya taifa hili leo na, na kesho sio leo tu kizazi hiki na kizazi kijacho mm-hmm. na kwa sababu nyingine kuna kila haja ya kijana kujiepusha na, 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 na kushiriki siasa ambazo zinaweza zikatalisha amani kwenye 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 wakati huu ambao tunakwenda kwenye uchaguzi. Mm-hmm. Chumi wanasema kwamba no peace no production. Kwamba mambo yote haya tuajadili sisi sera ya elimu irekebishwe au pengine iki na kile kifanyike hivi. Lazima afanyike katika eh, mazingira ya amani. Kama hakuna amani ni kwamba tunarudi kwenye square one. Tuta, 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 hakuna ambacho kinaweza kikafanyika. Kwa hiyo sasa eh, kwa sababu sisi ndio tuna vijana ndio tuna kesho nyingi na tuna ndoto nyingi eh kadiri mtu anapokwenda kuna baadhi ya ndoto wazi drop kwa maana ah, kwa, kwa miaka hii stili mm. hii tayari haitowezekana <laughs> lakini kwa kijana mbona miaka 20 una nafasi ya kuwa chochote kile una nafasi ya kuwa chochote kile una miaka 30 bado una nafasi ya kuwa chochote kile una miaka 35 bado una nafasi ya kuwa chochote kile lakini chochote kile ambacho unataka kuja kuwa 
vehicle yako ni hii nchi yani hii nchi ndio imebeba ndoto zetu sisi vijana nchi hii imebeba ndoto nyingi kama unataka kuja kuwa muhadhiri wa chokiu kama dokta hapa kama una ndoto ya kuja kuwa mkurugenzi wa kampuni kama Azam na ndoto ya kuja kuwa mbunge ya kuja kuwa waziri ya kuja kuwa, kuwa daktari wa binadamu ya kuja kuwa mtaalamu wa, wa, wa IT mkubwa ndoto zote hizo ziko, ziko ndani ya nchi ambayo ina amani ina nchi ambayo ni salama kama nchi imesambaratika ni kwamba ni kwamba gharama yake achilia mbali yale mauaji na mwageji damu lakini pia gharama yake kubwa zaidi ni hizo ndoto zote kupotea. Kup, kupotea. Mm -hmm. yeah. Na kushukuru sana David Kafurida kwa kushiriki nasi katika mizani ya wiki. Shukrani Shukuru sana. Yeah. Asante sana daktari Wilhelm uh, uh, Ngasami yako. Shukuru sana. Mhadiri mm, kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam katika shule kuu ya uchumi. Na kushukuru ni sana kwa kushiriki nasi katika uh, mizani ya wiki. Mimi ni Faraja Sendegea na kutakia maandalizi mazuri ya upigaji wa kura tarehe 28. Asante kwa kuwa nasi.